どうもこんにちは、しゅんじーです。こちら、人気の復元パズル。僕の大好きな海星爬虫類、モササウルスに、トリケラトプス。そして、えー、羽毛をね、セットできるティラノサウルスで、一番新しいスピノサウルスの4種類、えー、並べてるんですが、はい、もう見る角度によって、こう楽しむことができるようになってて、外皮がある方に、そしてこちら骨格に内臓パーツが見える方となってて、いや、めちゃめちゃ面白いですよね、これね。今日はこちらの復元パズルと似たのをですね、海外のサイトで見つけたんで、買いました。恐竜ティラノサウルス、そしてトリケラトプスの2種類、えー、見つけましたね。で、えー、これもね、えー、パズルになってて、外皮パーツがあって、あと骨格の方がある、こう、二通り楽しめるようになってて、一緒じゃないですか、これ。ただ、あの、羽毛はね、このティラノサウルスはない。で、トリケラトプス。こっちは特に、まあ、形はね、そこまで変更はないけど、この、まあ、色に柄はね、違いますよね。そう、2種類の恐竜ね、パーツ数はどちらも多分ね、32になってるから、復元パズルはね、トリケラトプスが34で、ティラノサウルスが33とね、ちょっとこう、パーツ数が、違うんで、まあちょ、若干形違うのかもしれませんね。ではね、ティラノサウルスにトリケラトプス。まあ一気にね、組み立てようと思います。あまずはじめにパーツをカットしないとダメだ、これ。復元パズルはね、もうカットされた状態のパーツが入ってたから、ちょ、ちょっとだけね<笑>。大変ですね。ただ、なんかね、恐竜を飾る、なんかステージみたいなのが、なんかできるみたいで、これはいいですね。白い骨格パーツ。これカットしてね、撮るんだけど、この周りのフレーム。これ後で、あのー、ステージ、あの、恐竜を飾るステージで使うみたいなんで、これ捨てないでこう置いとかないとダメですね。はい。ではカットします。で、パーツをカットして、このいらないところ、ここはね、多分いらないでしょう。これ後でね、使います。まずはね、外皮パーツのある方から、えー、組み立てていきます。はい、後ろ足に、あと、前足ですね。を、はい、セットして、まあ、ここはね、すごい簡単。やっぱ難しいのは、骨格と、えー、内臓パーツですよね。で、頭に、あとは、尻尾を、はい。差し込んで、もうこれで、この外皮パーツの方は、えー、OK ですね。で、くるっと回して、ここからですよ、難しいのは。内側に溝があるんで、まあ、何のパーツセットしたらいいのかっていうのはね、なんとなくわかるようになってますね。まあ、この辺はね、復元パズルと同じで、まずは、えー、これ、脳ですよね。これかな、一番小さいのを差し込んで。で、ビヨーンってなってる、下体真ん中の内臓パーツセットをしていきます。えー、まずね、このくねくねっとした形。これ、蝶ですね。で、その横、四角い、E ですね。E のパーツに、ここの肝臓パーツがわかんないんで、先に行きましょう。はい、えー、ハートの形をしてる心臓。で、上の段に行って、この心臓の上は、機能をセットして、大きな肺ですね。肺を差し込んで、その横に、え、昨日、腎臓をセットしたんで、残ってるのが、これが、え、肝臓ですね。内臓パーツね、完成。ただ、こう、隙間が結構あるね。では、骨格の方、え、セットしていきましょう。では、首、え、頸椎を、はい、え、差し込んで、で、え、頭ですね。はい、頭骨を、セットして、で、下顎ですね。胴椎を差し込んで、仙椎。あと、尻尾ですね。鼻椎に。で、先端の鼻椎のパーツをセットして、内臓をこう下から包み込むように、えー、腹骨を差し込んで、上に肋骨を差し込みます。肩甲骨、鎖骨のパーツをここに差し込んで、で、前足をね、ここにセットして、後ろに腸骨、恥骨、座骨の骨パーツを、はい、ここにね、セットして、で、この下に少しだけこう、お肉パーツですよね。を、はい、ここに差し込んで、からの、左の後ろ足を、えー、差し込んで、あとは上に、えー、大腿骨、肩骨、肥骨、最後、中足骨、四骨を、はい、セットして、ティラノサウルス、完成です。続けて、トリケラトプスも組み立てます。
トリケラトプスも完成。フレームを使って、えー、恐竜を飾るステージをね、えー、作りたいと思います。まずこの赤色の、これ内蔵パーツがセットされてたフレームですね。突起がある方が下になってるんだけど、こうやってセットできないんで、こうしか無理なんで。え、これ大丈夫かとりあえずこれでやっちゃいましょうギラノサウルスのプリントをねこのね挟み込む感じでねセットして小さいのはね完成まあこんな感じで同じように大きい方もはい、えー、さっきみたいな感じでこの紙を挟みますフレームにプリントされた紙ねセットできましたこれ下になる方ですねはいまあ、こんな感じで背面にセットする方がこちらティラノサウルスのイラストにダイナソーと書いてあってあと後ろにはこうジャングルのねイラストがあってまあ、どっち向けに使ってもこれもねいいみたいではいまあ、これ、えー、下にこう差し込みます距離を飾るステージ完成しましたでこの前にさっき組み立てた恐竜ですよねティラノサウルスをはいまあこうやってねセットして飾ることができるようになってるみたいでこれかっこいいあと小さいこのフレームの方にもこうティラノサウルスの、はい、イラストが描いてあってかっこいいね2体のティラノサウルスがなんか追いかけっこしてるようなねそんな感じになってるんだけど、えー、これはねなんか差し込むとか書いてなくてなんか横に置いてるんでえこんな感じかな<笑>。これさすがにこれだけじゃね、立たせることできないんだけど、どうすればいいんだろう。こう横にね、差し込むところもないから、まあまあまあなんか自分で考えてセットしろってことなのかな、これ。トリケラトプスのステージも組み立てました。まず小さい方はこんな感じのプリントがされてて、わーかっこいい。トリケラトプスのイラストがめちゃめちゃかっこいいね。で、あと、えー、これ、えー、距離を飾るステージなんですが、下はさっきと同じかな。バックの情景のプリントですね。ダイナソー、あとトリケラトプスに、えー、ここね、トリケラトプスって書いてますね。後ろのジャングルは同じですね。はい。では、えー、これね、差し込んで、ステージに、えー、トリケラトプスを、はい、まあ、こんな感じで飾ることができると。まずは白亜飛行機の北アメリカに生息しました大型の肉食恐竜ティラノサウルスから見ていきます。全長が約22センチで、復元パズルの羽毛がついてるね、ティラノサウルスも22なんで、同じですね。多分ね、もう形同じだと、もうちょっとだけ違うとこあるけど、で、えー、後ろから見ると、まあこんな感じね。やっぱこのステージに飾ると恐竜がね、さらにかっこよく見えますね。ティラノサウルス復元パズルとちょっとこう、はい、入れ替えちゃいましょう、これね。はい、ここに飾ると、あー、これでも、かっこよく飾れる。いや、今度から、あの、復元パズルも、このステージ、あの、つけてほしいけど、まあ、今回のは、このパーツをね、カットしないとダメっていうね、工程が入ってるから、まあ、どっちがいいのかちょっとわかんないね。まあ、でもこのステージはかっこいいですよね。横に復元パズルのティラノサウルスを並べるとですね、さっきも言いました、全長がもう同じ。で、あと、恐竜のこの形もね、同じですね。で、あの、パーツがね、あの、数ちょっと違うんだけど、多分この羽毛、この部分の数がちょっと違うだけだと思います。あとはね、同じ、復元パズルのティラノサウルスの骨格の方はこんな感じとなってて、内蔵パーツの隙間、ちょっとこう覚えておいてくださいね。はい。で、えー、後ろはこんな感じ。で、海外のサイトで買ったティラノサウルスの方は、まあ、こんな感じですね。まあ、骨格の形とかはね、同じなんだけど、この内蔵、ここのね、隙間がちょっとね、広いんですよ。あー、ちょっとわかりにくいかな。これ左の方ね、かなりね、隙間があるんですよね。だから、まあ、その辺の、まあ、ちょっとしたこの作りなんかが国産のやつよりかはちょっと劣っちゃうのかなっていう感じですかね。はい。あと、あとね、ここもね、あの、微椎のところも隙間があったりするんで、まあ、復元パズルは隙間がね、ここなかったから、作りがね、悪い部分がありますね。気になるのは、なんかね、この丸い穴があるんだけど、これ、何も使わないんですよ。これ、なんでしょうね。あの、復元パズルの方にはそういった穴ないんで、まあ、この辺はちょっと違いますね。で、くるっと回して、外皮パーツの方を、えー、今度はね、チェックしていきます。色ね、明るいね、緑色になってて、で、この下のところが、えー、黄色カラーになってて、体ね、こうね、シワがたくさん入ってて、後ろ足、すごい、ムキムキの、この筋が入ってて、
、えー、あと後ろ足もね、えー、爪の部分黒色に、えー、ペイントされてますねはいお腹はこんな感じで短い前足に大きな頭クリクリのこの目かなり優しい表情になってるティラノサウルスで,で口を少し開けてこう吠えながら走ってるようなポーズになってました復元パズルのティラノサウルスはもうパッと見てわかる通りこのね羽毛が、えー、セットされててあとこの、えー、シワですよねこのシワが少しこの海外のやつとは違うんですよね。海外の方がちょっとこうシワがの入り方がきつい感じですかね。まあ、形自体は同じなんですけどね。目はね、こっちの方がキラキラでアニメに登場しそうなすごいね、可愛い,い、えー、瞳になってました。こっちのね、骨格の方から見るとね、そこまでこう差ないかなって思ったんだけど、この外皮パーツですね。こっちから見ると復元パズルの方がうん、作りいいかな。<笑>これは<笑>、こっちの方がいいよね、多分ね。もう一体、白亜紀後期の北アメリカに生息してました。三本の角を持つ顔というね、意味があるトリケラトプスのえパズルの方を見ていきましょう。全長が約15センチで復元パズルとこちらも、まあ、同じ。あと、形もおそらく同じです。はい。で、くるっと回すとこんな感じで、やっぱこのね、後ろのバックのこのステージのトリケラトプスがかっこいい。復元パズルのトリケラトプスと入れ替えると、まあ、こんな感じとなってて、あ、いいね。こう後ろが茶色だから、この前のトリケラトプスが際立ってかっこよく飾れますね。復元パズルのトリケラトプスと形同じなんだけど、パーツ数が違うから、何が違うのかなって思ったら、この角の部分の数があの違うくて、ここね、もうくっついてるんだけど、復元パズルの方はこう差し込むタイプになってたから、まあ、この数があの違うかったようですね。形、さっきのね、ティラノサウルスと同じで、も復元パズルとトリケラトプスも同じですよ。もうポーズとかもね、同じですからね。トリケラトプスも何に使うのかよくわかんない、こう丸い穴が開いてて、で、この、えー、大きな脇腹の内側に隠れてる内臓パーツね。まあ、ここもね、組み立てやすくて、うん、楽しい。まあ、やっぱ内臓をね、セットするの楽しいですね。で、がっちりとした足はこんな感じですね。足パーツがね、すぐにね、取れるんで、これがちょっと気になりますかね。で、大きな頭。かっこいいトリケラトプスの骨格フィギュア。やっぱ頭すごい迫力ありますよね。で、こうちょっとこうシワもあったりして、かっこよくなってる。で、正面から見ると、ね、こう半分半分になってるから、めちゃめちゃ不気味。で、トリケラトプスの色は茶色カラーになってて、なんと、あの、アニアキングダムのようなトリーのようなね、柄が入ってて、めちゃめちゃかっこよくないですかこの柄はちょっと似てますよね、トリーにね。で、フリルのところにも、こうね、柄が、お花の柄ではないけど、ね、ちょっとこう、炎っぽいね、柄が入ってる。で、えー、トリケラトプスは特徴的な3本の角があって、この大きなフリルね、かっこいいですよね。で、目が眠たそうな目になってて、で、復元パズルと見比べると似てるけどちょっと違う。<笑>やっぱり復元パズルの方がなんかね、目のプリントが綺麗で、あと肌の造形も復元パズルの方がこうちょっとこう溝が浅いというか、うん、なんかちょっとやんわりとしたね、なんかうん、可愛らしい感じになってるような気がする。で、くちばしのところはこうね、えー、黄色カラーにペイントされてて、で、がっちりとした体、お腹のところがポコってね、膨らんで、かわいいね、トリケラトプスのやっぱ体ね、かわいらしい形になってますよね。で、えー、爪のところも綺麗にね、えー、4本とも綺麗、えー、にペイントされてます。はい、えー、後ろから見るとこんな感じです。こちらね、海外のサイトで見つけた復元パズルによく似た恐竜パズル2体、えー、組み立てたんですが、復元パズルともうね、一緒でした。ただ、今回のは、あの、ステージ、恐竜を飾るステージがね、おまけで入ってるのは、ポイント高かったですね。あれいいね。今回は2種類の恐竜しか見つけれなかったんだけど、新しいスピノサウルスとか、モササウルス、出るんですかね。いや、出たらちょっとね、いや、気になるんで、あの、後ろのステージとかもね、欲しいんでね、ちょっとあの、ゲットしようかなとは思ってるんで、また見つけたらね、ご紹介したいと思います。はい、えー、動画の方ですね、最後まで見てくださりありがとうございます。よろしかったらコメントに、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。